ഹലോ എല്ലാവർക്കും തൊട്ടാവാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് എം ഇ വെജ് ബർഗർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതുപോലെ മൂന്ന് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളടുത്ത് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും പിന്നെ ഇതൊരു ചെറിയ ഉള്ളിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഭാഗമാണ് പിന്നെ ഇത് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഏകദേശം മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വേറെയും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കാ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും ഉപ്പും പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഈക്വൽ അളവിൽ കോൺഫ്ലവർ ആൻഡ് മൈദ ഇടുക അതിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ടത് മറ്റേ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇനി നമുക്ക് ബർഗ് അസംബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബർഗർ ബൺ ആണ് ബർഗർ ബൺ തന്നെ വേണമെന്നില്ല പകരം സാധാ ബൺ ആയാലും മതി പിന്നെ ഒരു സ്ലൈസ് ടൊമാറ്റോ പിന്നെ ഉള്ളി റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ ലെറ്റിസ് പിന്നെ മേണീസ് ഹോട്ട് ചില്ലി സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ പിന്നെ ബർഗറിൽ വെക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചീസ് സ്ലൈസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് അത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏത് ചീസിൻ്റെ സ്ലൈസ് ആയാലും മതി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ആദ്യം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ച ഒരു അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളി ഇടാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ആണ് നല്ലത് അപ്പം എന്താ ഇതുപോലെ ഉള്ളിയും വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ നിൽക്കരുത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പച്ച ഇത് പോയാൽ മതി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മസാല ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാല പൊടികൾ ചേർക്കുകയാണ് മിരി ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് കൂടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് മാറുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കരിയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ലേശം നമുക്ക് മല്ലിയല ഇടാം ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ മസാല മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാറ്റി ഉണ്ടാക്കാം പാറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഒടിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇപ്പം തയ്യാറാക്കിയ മസാല ചേർക്കാം അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം കൈ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം കയ്യിൽ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ബോൾ പോലെ ഷേപ്പ് ആക്കിയ ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മളെ പാറ്റിക്ക് നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും കൂടും അപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച മൈദ്യം കോൺഫ്ലവർ മിക്സിലേക്ക് ലേശം വെള്ളം ഒഴിക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നേരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ
ഇനി നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബണ്ണ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിൽ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി പാനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബട്ടർ ഒഴിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ബണ്ണൊന്ന് നടുവിൽ മുറിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോട്ട് സോസും കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ ബർഗർ സോസായി കിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് കെച്ചപ്പ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് സോസ് മാത്രമേ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടപ്രകാരം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസ് ഇല്ലേ അതെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മയോണൈസ് മാത്രം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കെച്ചപ്പ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ശേഷം താഴെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ലെറ്റസ് വെക്കാം ലെറ്റസ് വെക്കാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജ് പാറ്റി വെക്കാം അതിൻ്റെ മേലെ ചീസ് സ്ലൈസ് ശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് തക്കാളീൻ്റെ ഒരു സ്ലൈസ് വെക്കാം പിന്നെ ഉള്ളിൻ്റെ രണ്ട് റിങ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാം ഉള്ളിൽ വളരെ കുറച്ച് ഹോട്ട് സോസ് ടോപ്പ് സ്ലൈസ് കൊണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹോം മെയ്ഡ് ബർഗർ തയ്യാറായി അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നെക്സ്റ്റ് ടൈം പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അൻറ്റിൽ ദ